കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്നത് ഈ മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളാണ് ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്നതും ചാണകം ഭക്ഷിക്കുന്നതും കൊറോണ വൈറസ് രോഗം വരുന്നത് തടയുമെന്നത് കൂടാതെ ഗോമൂത്രം ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നെല്ലാം പ്രചരിക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായ ധാരണകൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാത്രം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴും കൈയടിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ഒരു മന്ത്രമാണെന്നും അവ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് നശിച്ചു പോകാൻ സഹായിക്കുമെന്നെല്ലാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത മിഥ്യാധാരണകൾ മാത്രമാണ് ചൂടുള്ളതും ആർദ്രത കൂടിയതുമായ കാലാവസ്ഥയിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കും ഇതുവരെയുള്ള തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങളുൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പകരാം കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കാതെ സ്വയം മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൈകൾ നിരന്തരം വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്നും സ്വയം പരിരക്ഷ നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള വൈറസുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ വായ മൂക്ക് എന്നിവയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും മഞ്ഞും കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെയോ മറ്റു രോഗാണുക്കളെയോ നശിപ്പിക്കാനാവും എന്ന വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ബാഹ്യമായ താപനിലയോ കാലാവസ്ഥയോ കണക്കിലെടുക്കാതെ സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ താപനില മുപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് മൂലം കൊറോണ വൈറസ് രോഗം തടയാനാവില്ല നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ താപനില കണക്കിലെടുക്കാതെ സാധാരണ ശരീര താപനില മുപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ തുടരും കൂടാതെ വളരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണ് എന്നാൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈയും ശരീരവും വൃത്തിയാക്കുന്നത് വൈറസുകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും കൊറോണ വൈറസ് കൊതുകുകളിലൂടെ പകരുന്നതല്ല ഇതുവരെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും അറിവുകളിലൂടെയും കൊറോണ വൈറസ് കൊതുകു വഴി പകരുന്നതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസ് അഥവാ ശ്വസന വൈറസ് രോഗബാധിതനായ ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചെറു കണങ്ങൾ വഴിയോ ഉമിനീർ തുള്ളികളിലൂടെയോ മൂക്കിലൂടെ പുറം തള്ളുന്ന ശ്വാസത്തിലൂടെയോ ആണ് പകരുന്നത് ചുമയും തുമ്മലും ഉള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുകയും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാല കൊണ്ടോ കൈകൾ കൊണ്ടോ മുഖം മറയ്ക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് കൈ ശുദ്ധിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വൈറസ് വ്യാപനം തടയും ഹാൻഡ് ഡ്രയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറസ് നശിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് കൈകളും തൊക്കും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ അൾട്രാവയലറ്റ് വിളക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങൾ ചർമ്മത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തെർമൽ സ്കാനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് രോഗിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് പനിയുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എല്ലാ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾക്കും പനി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ആൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കും ആൽക്കഹോൾ ക്ലോറിൻ മുതലായവ ശരീരത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിനും തൊക്കിനും വസ്ത്രങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഹാനികരവുമാണ് ആൽക്കഹോൾ ക്ലോറിൻ മുതലായവ പ്രതലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം ന്യൂമോണിയയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി വാക്സിൻ എന്നിവ ഒന്നും തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല കൊറോണ വൈറസ് പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമാണ് അതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എൻകോവ് എന്ന വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ന്യൂമോണിയ വാക്സിനുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് 
പതിവായി മൂക്ക് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും ആളുകളെ തടയും എന്നതിനും യാതൊരുവിധ തെളിവുകളുമില്ല ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ഉപ്പുജലം ഉപയോഗിച്ച് മൂക്ക് കഴുകുന്നത് സഹായിക്കും എന്നതിന് വിരളമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പതിവായി മൂക്ക് കഴുകുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ തടയുന്നതല്ല രോഗാണു വായിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയുമെല്ലാം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം ചില ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങളുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് വെളുത്തുള്ളി എന്നിരുന്നാലും വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് ആളുകളെ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും എന്നതിനും യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാം പ്രായമായവരിലും ആസ്മ പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ രോഗബാധിതരിലും വൈറസ് ബാധിച്ച് കൂടുതൽ രോഗബാധിതരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും വൈറസിൽ നിന്നും സ്വയം പരിരക്ഷ നേടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് നല്ല കൈശുചിത്വവും നല്ല ശ്വാസശുചിത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുക ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് എതിരായാണ് പ്രവർത്തിക്കുക വൈറസുകൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് തടയാനാവില്ല കോവിഡ് രോഗബാധിതനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയുന്നതിനായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നൽകിയേക്കാം ഇന്നുവരെ കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും വൈറസ് ബാധിച്ചവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ പരിചരണം ലഭിക്കണം രോഗം മൂർജിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ കരുതലും ആവശ്യമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ചില ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു വൈറസിനെയും ഭയക്കാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാം ഇത്തരം അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്